டெடி பியர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா நான் இன்றைக்கி ஒயிட் கலர் முத்து எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு உடம்புக்கு டெடி பியருக்கு இது பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ட்ரெஸ் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த பிங்க் கலர் முத்து எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா வந்து அது கண் அப்படிலாம் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளாக் கலர் முத்து எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இவ்வளோ வந்து நமக்கு தேவையான முத்து இந்த கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வேறு கலர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து இது செய்கிறதுக்காக த்ரெட் எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இனி இது எப்படி பண்ணலாம் கூட நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவு அந்த த்ரெட்டை வந்து இப்படி ரெண்டாக மடக்கி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ட்டி சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது நமக்கு வந்து இதுக்கு மேலே தேவைப்படுன்னு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதனால உங்களுக்கு எவ்வளோ கையில் பண்ண முடியுமோ அது அளவுக்கு நீளமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஃபோர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் முதல்ல என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு அஞ்சு முத்தை எடுத்து ஒரு எண்டில் கோர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு அஞ்சு முத்து கோர்த்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா இன்னொரு எண்டை எடுத்து பேக் டு ஃப்ரெண்டாக அதில் கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு இந்த இது வந்து நம்ம சென்டர் பாயிண்ட்டில் வர மாதிரி இழுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்போ அஞ்சு முத்து கோர்த்து இது பேக் டு ஃப்ரெண்டாக கோர்த்து இப்படி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஆக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு முனையுமே சேர்த்து நம்ம பிடிச்சிட்டு இதை வந்து இப்படி இதாக இழுத்து எடுத்துனா இது வந்து சென்ட் இந்த த்ரெட்டோட சென்டர் பாயிண்டில் நமக்கு வந்து சர்க்கிள் கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு முத்து நாலு முத்து இன்னி கோர்த்து ஒரு திருப்பி ஒரு அஞ்சு முத்துள்ள சர்க்கிளாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்டில் நான் வந்து நாலு முத்து கோர்த்துருக்கேன் இந்த முத்து வச்சு தான் அஞ்சு முத்து ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்ணால் இதை வந்து பேக் டு ஃப்ரெண்டாக வந்து நம்ம இப்போ கோர்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் ஜாயின் பண்ண மாதிரி கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேலே இந்த முத்துலேருந்து திருப்பியும் வந்து நாலு முத்து கோர்த்து இப்படி ஒரு சர்க்கிளாக மாற்ற போகிறோம் நமக்கு இப்போ இது மாதிரி கிடச்சிருக்கு இங்கே பார்த்திங்களா இப்போ இந்த சர்க் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஃபினிஷ் ஆகும் மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்டை எடுத்து நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் இந்த முத்தில் கோர்த்துக்கணும் கோர்த்துட்டு ஏற்கனவே கீழே ரெண்டு முத்து ஆகிடுச்சா மேலே வந்து ஒரு மூணு முத்து ஆட் பண்ணி அப் ஆட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இப்போ வந்து இது ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு பார்த்திங்களா இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ரெடி பீர் வந்து அடிப்பகுதி இது வந்து இப்போ நம்ம கீழே உட்கார வச்சோம்னா இதில் அப்படி இருக்கிறதுக்காக தட்டையாக அப்படி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம இனி இதுக்கு மேலே எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த எண்டு வந்து இல்லை முடிஞ்சிருக்குல்ல அப்போ இந்த ஒரு எண்டை எடுத்து இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த முத்தில் வந்து கோர்த்துக்கணும் அதாவது இந்த இப்போ நம்ம வந்து இந்த முத் முத்தில் எண்டாக இருக்குது இதை வந்து பக்கத்தில் இந்த முத்தில் கோர்த்துட்டு இந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து இதில் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒயிட் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன கலர் போடுறோமோ அது வந்து ரெண்டு கலர் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த முனையில் வந்து நீங்கள் இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒயிட்டு ரெண்டு பிங்க் அடுத்து வந்து ஒரு ஒயிட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இது பேக் டு ஃப்ரெண்டாக கோர்க்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அஞ்சு முத்து வச்சு சர்க்கிள் பண்ணியிருந்தோம் இதுலேருந்து வந்து நீ இது சுற்றி பண்ணுறது வந்து ஆறு முத்து வச்சு சர்க்கிள் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு முத்தையும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் மற்றபடி இதில் வந்து ஒரு நாலு முத்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் அது கோர்க்கும் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இது மாதிரி நமக்கு வந்து மேலே ஒரு ஆறு முத்து சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த எண்டை இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த முத்தில் கோர்த்துக்கணும் கோர்த்துட்டு அதே மாதிரி இங்கே வந்து இருக்கணும் இந்த ஒயிட் இந்த சப்போர்ட் இருக்கிறனால நம்ம இந்த ஒயிட் எனக்கு கோர்க்க வேண்டாம் ரெண்டு ரோஸ் ஒரு ஒயிட் அப்படி கோர்த்தா போதும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு இந்த சர்க்கிள் முடிஞ்சு பாருங்கள் இதை ஆறு முத்து கோர்த்துக்கிறேன் இது அஞ்சு முத்து அப்புறமா ஆறு முத்து வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இது இப்படி மடக்கி இந்த இந்த வெள்ளை முத்து கூட இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு வெள்ளை முத்தையும் சேர்த்து கோர்த்துக்கணும் பார்த்திங்களா இது வந்து இப்படி சேர்த்து கோத்து கோக்க போகிறேன் கோர்த்துட்டு மேலே வந்து ரெண்டு ரோஸ் ஒரு ஒயிட் அப்படி கோர்த்துட்டோம் பாருங்கள் இப்படி வரும் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணால் இந்த எண்டை எடுத்து இந்த திருப்பி இந்த முத்தில் கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு இந்த முக்கில் பண்ண மாதிரி அஞ்சு முத்து வச்சு கோர்க்கணும் திருப்பி இதில் ஆறு முத்து இப்படி இங்கே அஞ்சு முத்து திருப்பி ஆறு முத்து இல்லை அஞ்சு முத்து இப்படி கோர்த்து இந்த ரவுண்டாக இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பார்க்கும்போது இது இப்போ நாலு பக்கமும் கோர்த்து முடிக்கும்போது நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு பவுல் மாதிரி கிடைக்குது இதில் பாருங்கள் கீழே வந்து பேஸ் இது இதுக்கு மேலே இப்படி பண்ணும்போது இதுக்கு
இந்த ரெண்டு முத்திலையுமே கோர்த்து இந்த பக்கமாக எடுத்துருக்கிறேன் தெரியுதா எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் வந்து நான் வந்து மூணு பிங்கிலர் முத்து கோர்த்துருக்கேன் இனி வந்து இதை பேக் டு ஃப்ரெண்டாக வந்து கோர்க்கணும் இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு முத்தை வந்து கீழே கோர்த்துட்டு மேலே வந்து மூணு முத்தை ஆட் பண்ணி இப்படி இந்த சர்க்கிளை வந்து இதுவரை இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வாங்க பாருங்க நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ்ல உள்ள ஃபஸ்ட் லைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கீழே உள்ள ரெண்டு முத்தையும் கோர்த்துட்டு மேலே வந்து நாலு முத்தை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நான் வந்து இந்த இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுன்னா திருப்பி இன்னும் நம்ம கொடும் வந்து மேலே உயரம் வேணும்ல அதனால என்ன செய்யணும்னா இந்த எண்டை வந்து திரு இந்த எண்டை வந்து பக்கத்தில் இருக்க இந்த முத்தில் வந்து கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு திருப்பியும் மேலே நாலு முத்து கோர்த்து அப்படியே இந்த ரவுண்டு வந்து இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க மேலே இது நம்ம கீழே எப்படி பண்ணணுமோ அது மாதிரி மேலே ஒரு செட் பண்ணுறோம் பாருங்க இதில் வந்து நம்ம ஆறு முத்து வச்சு ஒரு வருத்தம் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்டை பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு முத்துலையும் கோர்த்துட்டு இதில் இனி அஞ்சு முத்து கோர்க்கணும் முதல்ல ஆறு முத்து அப்புறம் அஞ்சு முத்து அப்புறமா தொடர்ந்து ஆறு முத்து கோர்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு மூன்று ரூபா ஆறு முத்து கொடுத்துக்கோங்க திருப்பி ஒரு அஞ்சு முத்து திருப்பி ஆறு முத்து அப்படி கோர்க்கணும் கரெக்டாக பார்த்துக்கு ஏன்னா கை வர இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் குறுகலாக வளர்க்குறேன் அதில் இதில் வந்து மூ அஞ்சு முத்து வச்சு சின்ன ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க இந்த அஞ்சு முத்து வச்சு ஒரு சின்ன ரவுண்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி இதுக்கப்புறமா ஆறு முத்து வச்சு ரவுண்ட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூணு ரவுண்டு இருந்தால் ஆறு முத்து வச்சு பண்ணுங்க இனி பாருங்க இதில் அஞ்சு முத்து வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நேரம் இந்த பக்கம் அஞ்சு முத்து வச்சு பண்ணணும் அதுக்கடையில் வந்து உங்களுக்கு மூணு ஆறு வச்சு இந்த ரவுண்டு முடியுது திருப்பி இதில் ஒரு அஞ்சு வச்சு முத்து போடுறோம் இதில் திருப்பி ஆறு வச்சு பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரெண்டு லைன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதாவது இதில் மட்டும் நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கணும் இந்த கை வர இடத்துல மட்டும் அஞ்சு அஞ்சு முத்து வச்சுருக்கணும் இந்த ரெண்டு பக்கத்து உங்களுக்கு மடைக்கு பக்கத்தில் தெரியும் இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அஞ்சு அஞ்சு முத்து இருக்க மாதிரி கோர்த்துக்கோங்க இப்படி உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இல்லை இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது திருட்டை பக்கத்தில் இந்த முத்தில் கோர்த்துக்கணும் கோர்த்துட்டு மேலே வந்து நீங்கள் இனி ஒரு பிங்க் ஒரு ஒயிட் ஒரு பிங்க் அப்படி மூணு முத்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படி அஞ்சு முத்து உள்ள ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்சு முத்து வச்சு இந்த ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அஞ்சு முத்து வச்சு பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் அஞ்சு கீழே வந்து இந்த இதில் இந்த கை வர இடத்துல அஞ்சு முத்து இருக்கும் இல்லை இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நாலு முத்து கோர்க்க மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் மேலே நீங்கள் ரெண்டு முத்து ஆட் பண்ணி ஆறு முத்து கோர்த்துக்கணும் இதுக்குன்னா கை பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் மட்டும் ஆறு முத்து உள்ள வட்டம் வரும் மற்ற எல்லாமே வந்து அஞ்சு முத்து உள்ள வட்டம் வச்சு செய்யணும் இது கரெக்டாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா நீங்கள் எப்படி செஞ்சு முடிக்கும் மேலே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒயிட்டில் முத்து ஆறணும் ரவுண்டாக இப்படி வரணும் சரியா இப்போ நீங்கள் அந்த ஆறு வச்சு பண்ணியிருக்கீங்க திருப்பி இந்த ரெண்டு முத்துலையும் கோர்த்துட்டு அஞ்சு முத்து பண்ணணும் திருப்பி இந்த ரெண்டு முத்துலையும் வந்து அஞ்சு முத்து பண்ணணும் லாஸ்ட் இது ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கைக்கு ஒரு ஆறு முத்தை பண்ணிவிட்டு சேர்த்து சர்க்கிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் மேலே ஆறு முத்து உள்ள ஒயிட் ஒயிட் கலர் சர்க்கிள் சர்க்கிள் வந்து மேலே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை பாருங்கள் இதில் அஞ்சு முத்து அஞ்சு முத்து திருப்பி இந்த கை வரத்தில் ஆறு முத்து கோர்த்துருக்கேன் திருப்பி வந்து இப்போ நமக்கு இதில் ஃபினிஷ் பண்ண இடத்துல இருக்குது அப்படி இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இதில் நாலு முத்து இருக்குது தான் அதில் மேலே ஒரு ஒயிட் கலர் மட் முத்து மட்டும் ஆட் பண்ணால் அஞ்சு முத்து ஆயிரும் அப்படியே இது ஃபினிஷ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து மேலே இருக்கணும் அஞ்சு வெள்ளை முத்து இருக்குது இதில் ஒரு வெள்ளை முத்து மட்டும் ஆட் பண்ணுமோ ஆறு வெள்ளை முத்துள்ள ஒரு ரவுண்டாக நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் மேலே வந்து சர்க்கிள் மாதிரி நமக்கு ஒயிட் கலர் முத்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதுக்கு மேலே தான் வந்து இது வந்து டெடிபியரோட பாடி போர்ஷன் இனி வந்து இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து அதுக்கு ஹெட் வந்து பண்ண போகிறோம் இவ்வளோவும் இந்த உடம்பு வந்து முடிஞ்சுது பாருங்க நமக்கு இப்போ வந்து டெடிபியோட இந்த பாடி பொஷன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம இப்போ பாருங்க இந்த கைக்கு நம்ம வந்து ஆறு முத்து வச்சு ரவுண்ட் விட்டுருந்தோம்ல அந்த முத்துக்கு மேலே வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ நீ நாங்கள் வந்து அதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு முத்து கோர்க்க போகிறேன் அந்த ரவுண்டில் மட்டும் ஆறு முத்து கோர்க்கணும் அடுத்த ரெண்டு ரவுண்ட்லேயும் அஞ்சு அஞ்சு முத்து கோர்க்கணும் இந்த மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நமக்கு இதோட ஹெட்டு வந்து நமக்கு ஹெட் மட்டும் தனியாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஹெட் வந்து நமக்கு ரவுண்ட் பால் மாதிரி வரணும் நமக்கு இப்போ வந்து இது இதான் அந்த ஆறு ஆ
நம்ம இப்போ பக்கத்தில் அஞ்சு முத்தில் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோமா அதனால் இதை ஆறு முத்தில் ரவுண்ட் பண்ணணும் அதனால் மேலே இந்த எண்டில் வந்து மூணு முத்தி இப்போ கொடுக்க போகிறோம் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம்னா இந்த எண்டில் முடிச்சிருக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த முத்தில் நம்ம கோர் கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு ஒரு ஆறு முத்துள்ள ரவுண்டு பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டு இருக்குது அதில் நாலு முத்து கோர்த்து ஒரு ஆறு முத்துள்ள ரவுண்டாக மாற்றுங்க ரெண்டு முத்துலையும் கோர்த்து ஆறு முத்தில் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அந்த எண்டை திருப்பி இந்த ரெண்டு முத்துலையும் கோர்த்து அது சுற்றி ஒரு ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணணும் திருப்பி அதுக்கு அடுத்து இந்த ஒரு முத்தில் கோர்த்துட்டு இப்படி ஆறு முத்தில் ரவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த எண்டை என்ன செய்கிறோன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்க திருப்பி இந்த ரெண்டு முத்தில் கோர்த்து திருப்பி ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த திரு நம்ம ஆறு த நாலு தடவை இந்த ஆறு முத்துள்ள ரவுண்ட் பண்ணுறோம் இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுன்னா இந்த நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு முத்து சேர்த்து கோத்துருந்தோம் இந்த இதுலேருந்து இந்த அஞ்சு முத்து வாரதில்ல அதனால் இந்த ஒரே ஒரு முத்தில் மட்டும் இப்போ கோர்க்க போகிறோம் இந்த எண்டை எடுத்து இந்த ஒரு முத்தில் கோத்துட்டு அஞ்சு முத்துள்ள ரவுண்டு பண்ண போகிறோம் இந்த அஞ்சு முத்துல ரவுண்டுக்கு அப்புறமா திருப்பி இந்த எண்டை பக்கத்தில் இந்த ஒரு முத்தில் கோர்த்து திருப்பி அஞ்சு முத்துள்ள ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த ரெண்டு அஞ்சு முத்துல ரவுண்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த எண்டை வந்து பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்த்துக்கணும் கோர்த்துட்டு ஆறு முத்துல ஒரு ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் திருப்பி இந்த முத்துல இந்த எண்டை வந்து பக்கத்தில் இந்த முத்துல கொடுத்துருக்கேன் கோர்த்துட்டு திருப்பி இதை வந்து ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆறு முத்து ரவுண்டு முடிச்ச அப்புறம் இந்த எண்டை எடுத்து இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு இல்லை ரெண்டு முத்து கோர்த்து இதை வந்து நம்ம வந்து அஞ்சு முத்துல ஒரு ரவுண்டாக பண்ண போகிறோம் ஆறு முத்து கோர்த்த அப்புறம் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஒரு முத்தில் கோர்த்து அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டில் கோர்த்து ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம இந்த அஞ்சு முத்துல ரவுண்டு இந்த ஆறு முத்துல ரவுண்ட் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இந்த எண்ட எடுத்து பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே இப்போ கோர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எண்டையுமே ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்த்தாச்சு கோர்த்துட்டு இதில் மேலே இப்போ ரெண்டு முத்து கோர்த்து நம்ம இப்போ அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே ஒரு முத்துல கோர்த்து ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த இங்கே இந்த இந்த கை கிட விட்டுருக்கோம்ல இதுலேருந்து உள்ள எல்லாமே வந்து ஆறு ஆறு முத்து இந்த ரவுண்டாகவே வரும் இந்த பக்கமும் அப்படி தான் அது மாதிரி இந்த பக்கமும் அப்படி தான் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆறு முத்து முடித்த பிறகு இந்த எண்டை இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த இந்த முத் ரெண்டு முத்துலையும் கோர்த்துக்கணும் கோர்த்து அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறமா ரெண்டு அஞ்சு முத்துல ரவுண்டு வரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆறு முத்துல ரவுண்டு வரும் அதாவது இந்த கரடியோட மூக்கு மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு அஞ்சு முத்துல ரவுண்டு வரும் அது வந்து கரடி கண்ணுக்கு அதாவது நம்ம இப்போ இனி ஒரு அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா பண்ணக்கூடியது கரடி கண்ணுக்கு பண்ண போ போகிறோம் அதனால் ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணுறோம் திருப்பி அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்புறமா இந்த எண்டை வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு நம்ம இப்போ வந்து கண்ணுக்கு பிளாக் கலர் முத்து அதாவது இந்த பக்கம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் முத்தும் ஒரு ஒயிட் கலர் முத்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறீங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஆட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறமா இந்த இதில் இந்த எண்டை எடுத்து பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்த்துட்டு இப்போ மூணு முத்து இருக்குது மேலே ஒரு மூணு முத்து ஆட் பண்ணி ஆறு முத்துல வட்டம் பண்ணுறோம் இது கரடி விட இந்த வாய் இதுக்கு ஆறு முத்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி இந்த கண் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த எண்டை வந்து பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்க்கணும் கோர்த்துட்டு ஒரு ஒய் ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் அப்படி கோர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கண் வந்துச்சு திருப்பி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த எண்ட தான் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே கோர்த்து அஞ்சு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இது வந்து கைக்குள்ளே அந்த பாட்டிலேருந்து ஆறு ஆறு முத்து தான் வரும் அதில் இதுக்கு மேலே அந்த ஒரு முத்துலேருந்து ஆறு முத்துல வந்து பெரிய ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறமா இங்கே இந்த ஆறு முத்து கோர்த்த அப்புறம் இந்த எண்டை எடுத்து இந்த நா அதாவது இந்த முத்து இந்த மூணு முத்துலையும் கோர்க்கணும் மொத்தம் நாலு முத்தில் கோர்த்து திருப்பி இது ஆறு உள்ள ஒரு வட்டாவும் மாற்றணும் ஆறு முத்தில் ஒரு வட்டாவும் மாற்றணும் பக்கத்தில் இருக்க இந்த ரெண்டு முத்துலையுமே நம்ம கோர்த்துட்டு இந்த இந்த எண்டில் வந்து மூணு முத்து ஆட் பண்ணி ஆறு முத்துல ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த எண்ட்லேருந்து திருப்பி இந்த ரெண்டு முத்தையும் கோர்த்து திருப்பி ஒரு ஆறு முத்துல வட்டம் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஆறு முத்துல வட்டம் பண்ண போகிறோம் இப்படி இந்த ரெண்டு ரவுண்டு முடிச்ச அப்புறமா நமக்கு வந்து இப்படி கிடைக்கும் அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த
இந்த ஒரு ரெண்டு முத்தில் இந்த ஆறு முத்தில் ரவுண்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் அதாவது நமக்கு நாலு முத்து இப்படி கொடுக்குற மாதிரி வாய்ப்பாக கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த எண்ணெய் பக்கத்தில் இருந்த எண்ணெய் எடுத்து இதை அப்படி வளர்ச்சி இப்படியே கொருங்க கொறுத்துட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு முத்து ஆட் பண்ணி அதை ரவுண்ட் ஆக்கிடலாம் ஆறு முத்து பாருங்கள் இப்படி கோர்த்துக்கணும் கோர்த்துட்டு இதில் இப்போ நான் வந்து ஒரு முத்தை இந்த பக்கத்தில் ஆட் பண்ணி இதை அஞ்சு முத்தில் ரவுண்டாக இணைக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறமா இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த மூணு முத்தையும் கோர்த்துருக்கேன் இந்த எண்டை எடுத்து பக்கத்தில் இந்த முத்தை கோர்த்துருக்கேன் மொத்தம் நாலு முத்து இருக்குது இது கூட நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு முத்தை ஆட் பண்ணி ஆறு முத்தில் ரவுண்டாக ஆக்க போகிறோம் இந்த ஆறு முத்தில் ரவுண்டு முடிஞ்ச அப்புறம் இதுக்கு இடையில் ஒரே ஒரு முத்து மட்டும் ஆட் பண்ணி இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த இதை வந்து நாலு முத்தை விட்டுட்டு இந்த அஞ்சாவது முத்தில் கோர்க்கணும் அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு அஞ்சு முத்தில் ஒரு சர்க்கிளாக நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் இதை இழுக்கும் போது இது நமக்கு ஒரு அஞ்சு முத்தில் சர்க்கிளாக மாறிடும் திருப்பி இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இந்த நாலு முத்து இப்படி வளர்ச்சி இதில் ஒரு முத்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு முத்து ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆறு முத்துல சர்க்கிள் ஆயிரும் இது அப்படியே ஃபினிஷ் ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ லாஸ்ட் என் பண்ணுற நேரத்தில் இப்படி இப்படி மொத்தமாக ஒரு ரவுண்டாக இருக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த நாலு முத்து இப்படி எடுத்துட்டு அந்த ச அந்த சைடில் ரெண்டு முத்து இப்படி ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நாட் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க இதோடு முடிஞ்சிடும் நமக்கு இது ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஹெட்டும் அந்த பால் மட்டும் முடிச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு காது கையெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணலாம் இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ இது பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்